ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു വിന്നേഴ്സ് ക്ലാസ് റൂം ഞാൻ രമ്യ വിന്നേഴ്സ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന ചാനലിലെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഷോർട്ട് നോട്ട്സിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എനർജി ഫ്രം വിൻഡ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം വിൻഡ് മിൽസ് ഒക്കെ അപ്പം വിൻഡ് എനർജിയിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നു വിൻഡ് മിൽസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം ഇതാണ് വിൻഡ് മിൽസിൽ നടക്കുന്ന എനർജി ചേഞ്ചസ് ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ പൊല്യൂഷൻ ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് കറണ്ട് ആണ് അതുപോലെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് കാരണം ഈ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയും പിന്നെയും നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ സ്പേസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് കൂടുതൽ സ്ഥലം വേണം വിൻമിൽസ് ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെയോ നീഡ് ഇനഫ് വിൻഡ് നല്ല കാറ്റുള്ള സ്ഥലവും ആയിരിക്കണം അതുപോലെ കേരളത്തിൽ വിൻമിൽസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കഞ്ചിക്കോട് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ അതുപോലെ രാമക്കൽമേട് ഇടുക്കി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വിൻമിൽസ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഇനി സി കടലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട് ടൈഡൽ എനർജി വേലിയേറ്റം വേലിയർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം കിട്ടുന്ന എനർജി ഉണ്ട് അതുപോലെ എനർജി ഫ്രം സി വേവ് കടലിലെ തിരമാല അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് എനർജി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് എനർജി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് രണ്ടും റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് ആണ് ഇനി ഓഷ്യൻ തെർമൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഒ ടി ഇ സി ഓഷ്യൻ തെർമൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ലെവലിൻ്റെ ആ സി ലെവലിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും മൂൾഭാഗത്തും താഴ്ഭാഗത്തും ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് അറ്റ് ഡീപ്പ് വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം മുകളിലും താഴെയും വേറെ വേറെ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് മിനിമം ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ ചേഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഈസ് യൂസ് ടു വർക്ക് ജനറേറ്റർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കറണ്ട് അതാണ് ഓഷ്യൻ തെർമൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അമോണിയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ലിക്വിഡ് അമോണിയ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ സി ലെവലിൻ്റെ സി ലെവലിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് മിനിമം ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ചേഞ്ച് എങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ ഡിഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടൻസേഷൻ ചേമ്പർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വേപ്രൈസേഷൻ ചേമ്പർ ഉണ്ട് ഓക്കെ കണ്ടൻസേഷൻ ചേമ്പറും വേപ്രൈസേഷൻ ചേമ്പറും കണ്ടൻസേഷൻ ചേമ്പറിൽ അമോണിയ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആ അമോണിയനെ നമ്മൾ പൈപ്പിലൂടെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു വേപ്രൈസേഷൻ ചേമ്പർ അവിടെ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ അമോണിയ എന്താവും വേപ്പർ ആവും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗ്യാസ് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ ടർബൈനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ജനറേറ്റർ വെച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ അമോണിയ ഇല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് വേപ്പറായി ഗ്യാസായി വരുന്ന അമോണിയ അത് വീണ്ടും ഇതിലെ ഈ പൈപ്പിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് താഴത്തെ ചേമ്പറിലോട്ട് വിടുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അതെന്താവും കണ്ടൻസേഷൻ ലിക്വിഡ് ഫോമിലോട്ട് മാറുന്നു വീണ്ടും ഈ ലിക്വിഡിനെ മുകളിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ രീതിയിലാണ് ഓഷ്യൻ തെർമൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഈ ഒരു ഓഷ്യനിലെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റിന്യൂവബിൾ ആണ് അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ നോ ഫ്യൂൽ ഫ്യൂൽ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നോ എൻവോ എൻവോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് കാശ് ആദ്യം മുടക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഹാംഫുൾ ടു മെറൈൻ
ആ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ആ ഭാഗത്തുള്ള വാട്ടർ നല്ല സ്റ്റീമായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ദിസ് സ്റ്റീം ഈസ് കൺഫൈൻ ടു ദ റീജിയൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റോക്സ് അപ്പം പാറകൾക്കിടയിൽ അതങ്ങനെ കൺഫൈൻ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അതാണ് ജിയോ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഓക്കെ ദിസ് എനർജി ഈസ് ബ്രോട്ട് ഔട്ട് ബൈ ഡ്രില്ലിംഗ് പൈപ്പ്സ് ആൻഡ് റൊട്ടേ ടർബൈൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ പൈപ്പ് വെച്ച് പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് ആ സ്റ്റീം വെച്ച് എന്ത് ഉണ്ടാക്കും ടർബൈനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കും അതാണ് ജിയോ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it can be installed only on hotspot region hotspot ulla salathu mathre namukku ee geothermal power plant established aakan pattullu and the advantage nu parney kanyale no fuel required no environmental pollution and production cost is less appo fuel onnu avashyam illa environmental ne pratheechu pollution onnu sambhavikkunnilla production cost koravu aanu ഇനി ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ ആറ് ജിയോ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ജിയോ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഇല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയാണ് അറ്റോമിക് ലെവലിൽ നമ്മുടെ മാറ്ററിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ടു മെത്തേഡ്സ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനും ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനും ഉണ്ട് ഫ്യൂഷൻ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പല തരത്തിലുള്ള ഡാൻസ് ഒന്നിച്ചെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ വാക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ഫിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ മാസ് ആർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയർ യൂസിങ് ന്യൂട്രോൺസ് അപ്പം ന്യൂട്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ച് വലിയ മാസ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ ന്യൂക്ലിയസുകളാക്കുന്നു അതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയായി ആർ കമ്പൈൻ ടു ഫോം ഹെവിയർ വൺസ് ചെറിയ മാസമുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വലിയ മാസമുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഇനി ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ ലോസ് ഇൻ മാസ് ഓഫ് മേറ്റർ ചെറിയ മാസ് അവിടെ ലോസ്റ്റ് ആവാൻ ഉണ്ട് ആ ലോസ്റ്റ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ നിന്ന് ആ മാറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ സി ഇക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ വെർ സി ഈസ് ദി ആ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത്രയും ഹൈ വാല്യൂ ആണ് സിക്ക് വരുന്നത് അതും സി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ സി ഈസ് എ വെരി ഹൈ വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ചെറിയ മാസ് ഇവിടെ കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു മനസ്സിലായോ കാരണം സിയുടെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ് അത് സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെറിയൊരു മാസ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ പോലും ഹൈ എനർജിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നമ്മൾ ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ ആ വർക്കിംഗ് അങ്ങനെയാണ് ആറ്റം ബോംബ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം കമ്പൈൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന എനർജി അത് സണ്ണിലും സ്റ്റാർസിലും ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്സിൽ അതാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻസ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ എൻഡ് ഇൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഡ്യൂ ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡെവലപ്ഡ് ഈ ഫിഷൻ നമ്മൾ ഈ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുക ആറ്റം ബോംബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞ അതിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് ഇങ്ങനെയാണ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഫിഷൻ ആയിരിക്കും ഫിഷിന് ഇങ്ങനെ ഒന്നിൽ തട്ടി രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ആയി ഇപ്പം ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഇടിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ പോകുന്ന പാർട്ട് വീണ്ടും വേറൊരാത്ത ഇടിച്ച് വീണ്ടും അതിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഫിഷൻ ഫിഷൻ അൺകൺട്രോൾഡ് 
വർക്കിംഗ് ഞാൻ ബേ വളരെ ഷോർട്ടാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊരു ടർബൈൻ കറക്കുന്നു ജനറേറ്റർ അതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും പല ഭാഗത്ത് കണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി അല്ലേ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മളവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ആയിരുന്നു അത് പിന്നീട് ഹീറ്റ് എനർജി ആയി അത് വെച്ച് ടർബൈനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അപ്പം ഇതാണ് എനർജി ചേഞ്ചസും വർക്കിങ്ങും ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ന്യൂക്ലിയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ പൊല്യൂഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് റേഡിയേഷൻസ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻസിനൊക്കെ എൻ്റെ വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസും റേഡിയേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് ന്യൂക്ലിയർ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലും നടക്കാം നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ്മിക് റേസ് ഫ്രം ഔട്ടർ സ്പേസ് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന കോസ്മിക് റേസ് അതുപോലെ റേഡിയേഷൻസ് ഫ്രം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓൺ ദി എർത്ത് ഡ്യൂ ടു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ വേസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു റേഡിയേഷൻ ഫ്രം വേസ്റ്റ് ഇൻ എയർ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്സ് ഇൻ ദി മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മൈനിങ് ആക്സിഡൻസ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ യൂസ് ഓഫ് ഐസോടോപ്സ് ഇൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഫീൽഡ്സ് ത്രൂ എക്സ്റേസ് അങ്ങനെ മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടും നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ പൊല്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇന്ത്യയിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് നോക്കാം മഹാരാഷ്ട്ര രാജസ്ഥാൻ തമിഴ്നാട് കർണാടക ഗുജറാത്ത് യു പി ഇങ്ങനെ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെല്ലാം നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അവരുടെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ റിന്യൂവൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നായിരുന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഇത് റിന്യൂവബിൾ ആണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് റീപ്ലെഷ്നിഷ് എനർജി ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് അപ്പ് അങ്ങനത്തെ സോഴ്സസിനാണ് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുക അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ആ സോഴ്സിന് ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വിൻഡ് എനർജി ടൈഡൽ എനർജി അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എനർജി കൺ എന്താ പറയുക ഉപയോഗിച്ച് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ വിൻഡിനോ ആ ടൈഡ് ആ ഇഫക്റ്റിനൊന്നും ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവിടുത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല ഹാംഫുൾ അല്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് സൺലൈറ്റ് വിൻഡ് റെയിൻ ഹൈറ്റൈഡ് എറ്റ്സെട്ര ഇനി ഗ്രീൻ എനർജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രീൻ നേച്ചുറായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഫ്രം നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ എനർജി സോഴ്സസും അതെല്ലാം എന്താണ് ഗ്രീൻ എനർജി എനർജിയിൽ പെട്ടു അവിടെയും പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല ഇനി ഓൾ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് ആർ അണ്ടർ ദിസ് കാറ്റഗറി ഈ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണോ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് അതെല്ലാം ഗ്രീൻ എനർജിയിൽ പെട്ടതാണ് സൺലൈറ്റ് വിൻഡ് റെയിൻ ഹൈറ്റൈഡ് ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ് ഗ്രീൻ എനർജിയിൽ വരും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എനർജി ഫ്രം ബയോമാസ് ബയോഗ്യാസ് ഇതെല്ലാം എന്തിൽ വരും ഗ്രീൻ എനർജിയിൽ വരും അതായത് നേച്ചുറായിട്ട് നേച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാം എന്താണ് ഗ്രീൻ എനർജിയാണ് പക്ഷേ ബ്രൗൺ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് കോസ് പൊല്യൂഷൻ പെട്രോളിയം കോൾ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി അതൊക്കെ നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി അതാണ് ബ്രൗൺ എനർജി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ പെട്രോളിയം ആണെങ്കിലും
ഈ ഗ്രീൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വീടുകളിൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് സഫീഷ്യൻ സൺലൈറ്റ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ പുതിയ വീടൊക്കെ പണിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിനോവേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് സൺലൈറ്റ് നന്നായിട്ട് വീടിനുള്ളിൽ കയറുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം ഇനി കംഫർട്ടബിൾ വാം കൂൾനെസ് ആൻഡ് എയർ സർക്കുലേഷൻ എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം യൂസ് സോളാർ ലാംസ് യൂസ് ബയോഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ ചില പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഗ്രീൻ എനർജീനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എനർജി ക്രൈസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് എനർജി ഒരുപാട് ആവശ്യമുണ്ട് സോഴ്സസ് ഒരുപാട് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതുണ്ടാവുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടെ എനർജി ക്രൈസിസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺസ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ആ നമ്മൾ ഇപ്പം കൂടുതലും യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സ് ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഇൻക്രീസിങ് നമ്പർ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് വണ്ടികളുടെ ഉപയോഗമൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫ്യൂവൽസും വേണം പക്ഷെ ഫ്യൂവൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നില്ല അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അതാണ് എനർജി ക്രൈസിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺസ് ഇനി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കിച്ചണിൽ എനർജി കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിക്കാം ഹോട്ട് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ചൂടോടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് ചൂടോടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഹോട്ട് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക പ്രഷർ കുക്കർ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും പിന്നെ എനർജി എഫീഷ്യൻറ്റ് ഓവൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ മെത്തേഡ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് എനർജി ക്രൈസിസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ എനർജി ക്രൈസിസ് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് റെനോവേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ റോഡ്സ് ആൻഡ് ഹൗസസ് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ വിത്ത് എ സയൻറ്റിഫിക് വിഷൻ വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹൗസസും റോഡ്സും ഒക്കെ പണിയുക അല്ലെങ്കിൽ റിന്യൂ ചെയ്യുക ലിമിറ്റ് ദ സൈസ് ഓഫ് ന്യൂലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഹൗസസ് ആ വീടിൻ്റെ വലിപ്പം കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ എലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കുറയും നമുക്കറിയാമല്ലോ അതായത് എനർജി കൺസംഷൻ കുറയും ഡു നോട്ട് ഓപ്പൺ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയുന്നതാണല്ലോ ട്രൈ ടു അയൺ ക്ലോത്ത്സ് ഫോർ എ വീക്ക് ടുഗേദർ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള ആ ഡ്രസ്സ് തേച്ച് വയ്ക്കുക യൂസ് പബ്ലിക് കൺവെയൻസ് ഫോർ ജേണീസ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ കൂടുതലും പബ്ലിക് കൺവെയൻസ് ബസ്സും ട്രെയിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക റെഗുലേറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് യൂസിങ് ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ എൽ ഡി ആർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് റിക്വയർഡ് ലൈറ്റ് എന്തോ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം കത്തും ഓക്കെ റിപ്പയർ മെഷീൻസ് ഇൻ ടൈം ആ മെഷീൻസ് ഒത്തിരി പഴകിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഫ്യൂവൽ അവിടെ ആവശ്യം വരും അതുകൊണ്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിന്നെ യൂസ് എനർജി എഫീഷ്യൻറ്റ് മെഷീൻസ് ഓക്കെ ആ എനർജി എഫീഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്ന ഫ്യൂവലിൽ നിന്ന് മാക്സിമം അവർ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന പോലത്തെ മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഡ്രൈവ് വെഹിക്കിൾസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ക്യാൻ ഗിവ് മാക്സിമം ഫ്യൂവൽ എഫീഷ്യൻസി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫ്യൂവൽ അവിടെ നമുക്ക് അതായത് ഫ്യൂവൽ എന്തോരം കത്തുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എനർജി ക്രൈസിസ് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആക്കി തന്നത് കുട്ടികൾക്ക് 